Ну что ж, давайте э, все же поговорим о важных событиях сегодняшнего дня и о том вообще, что происходит в Украине, вокруг Украины, что происходит э, на войне. Вот э, сегодня президент Украины в Париже, вчера он был в Нормандии на торжествах, посвященных 80-летию высадки союзников э, в Нормандии и на этих торжествах впервые, можно сказать, официально отсутствовала Россия. Никто, ни Путин, ни даже посол во Франции не были туда приглашены. И это, в общем, на мой взгляд, очень знаковый жест, свидетельствующий о том, как теперь на Западе воспринимают Россию. На Западе Россию явно не считают наследницей той антигитлеровской коалиции, той победы, которая была достигнута во Второй мировой войне. Теперь новый Гитлер – это Путин. Новая нацистская Германия – это Россия, этим все сказано. Ну а сегодня Зеленскому аплодировали в Национальном собрании Франции, Зеленский встречался с Макроном, с Байденом, Макрон огласил программу помощи, которую Франция намерена оказать Украине в ближайшее время, там в том числе речь идет и о подготовке четырех с половиной тысяч украинских военнослужащих и об отправке непонятно в какие сроки, но речь идет об нескольких самолетах французского производства, знаменитых «Миражах». Ну, а Байден в своем выступлении сегодня объявил о том, что новый пакет американской помощи, 225 миллионов долларов, будет предоставлен Украине в ближайшее время. Можно сказать, триумфальная поездка у президента Украины в очередной раз в Европу. Хотя такое ощущение, что не все так воспринимают это в Киеве и в Украине вообще. Не так ли, Сергей Николаевич? Да, точно. Я могу вам сказать, что в отличие от 2022 года, когда любая поездка, любой приезд сюда, в Киев, западных лидеров, воспринимался ну, на уровне победы такой определенной. Если я не ошибаюсь, первым вообще был британский премьер Джонсон. И любое выступление онлайн перед парламентом какой-нибудь даже Австралии, после которого тоже выделялась какая-то помощь, воспринималась. Сейчас, безусловно, такого нету, потому что за эти годы четко определился, скажем так, украинское общество приобрело опыт что, к сожалению, не всегда кажущиеся вот таким триумфом, поддержкой Украины, вот, скажем так, внешние эти проявления, события, ивенты, как мы на своем профессиональном языке иногда говорим, превращаются в реальную помощь, в реальную, реально меняют события и обещания «Миражей», «Ф-16», «Танков Леопард», не превращаются в победоносное наступление и в разгром врага на поле боя. А вы, если помните, я отношусь к той школе коммуникации, неважно, в рекламе, в пиаре, в политической, в социальной коммуникации, где я считаю, что попытка делать ставку исключительно на информационной составляющую, которая не подтверждается в виде реальных действий, даже я считаю, что это правило работает с дипломатией, раз мы заговорили о геополитике. Одно дело, когда с тобой разговаривает после того, как ты на поле боя разбил врага, демонстрируешь свою силу, демонстрируешь свою политическую волю по-любому защищать свои национальные интересы, это один разговор. Другое дело, когда ты не можешь похвастаться фактами, но тем не менее позволяешь себе требовать, просить, ставить условия, в какой-то степени манипулировать, шантажировать, это другой совершенно подход, который, к сожалению, зачастую к успеху не приходит. Это правило работает и в пропаганде специалистам, в которой так или иначе я себя вынужден считать. Вот ты можешь придумать какие угодно мемы, факты, не знаю, нарративы, модное слово, сюжеты истории. Но если рано или поздно они встречаются с реальностью, где они не подтверждены, это превращается даже не то, что в нерабочий инструмент. Скорее всего, оно превращается во вред, который наносится таким образом, потому что далее тебе больше не верят. 
от социального подъема превращается в социальную апатию. И поэтому это так. Сегодня э, Украине очень тяжело, потому что 23-й год, к сожалению, произвел с нашим обществом нехорошее действие, разгон и всеобщее ожидание наших побед на фронте, которые, в общем-то, были подтверждены, потому что до этого мы действительно сумели и разбить российскую оккупационную армию, которая считалась довольно сильной, хорошо вооруженной, хорошо подготовленной. И даже была такая картинка, что в Украине такой армии нет, а вот в России есть. Во-вторых, победить ее на поле боя, освободив всю Харьковскую область, освободив единственный захваченный россиянами наш областной центр Херсон. Но на этом все и закончилось. И более того, я когда слышу цифру помощи, которую выделяет, очередную цифру помощи, которую выделяет Вашингтон, исчисляемая не в миллиардах долларов, а всего лишь в двух сотнях миллионов долларов, я понимаю, это так, знаете, как вам сказать, больной не умрет, но и не выздоровеет. Вот. Примерно таким образом. Так что у нас здесь в украинском обществе иллюзий нету. И я считаю это хорошо, потому что избавление от иллюзий и встреча с реальностью – это всегда путь к эффективным действиям. И путь к возможной украинской победе, которая нам очень нужна, и в которую не то, что я верю, вот я это слово не люблю, верить. Что значит верить? Можно верить, не верить. А к которой стремится все нормальное украинское общество. Теми или иными способами. И каждый пытается сделать какое-то свое собственное вложение в эту победу. А что такое украинская победа, на ваш взгляд? Вы можете ее обрисовать? Да, я могу определить. Она явля... Украинская победа – это прежде всего две очень мощные составляющие. Первое – это военное поражение на поле боя России, российских оккупантов. Военное поражение. И, в общем-то, я вам скажу парадокс. При всем тяжелейшем положении на нашем фронте, при всей в том, скажем, социальном стрессе, который ты видишь, когда идешь по Крещатику. Я помню, Евгений Алексеевич, когда вы где-то в каких-то своих разговорах всяким гостям своим или собеседникам говорили такую формулу о, о, о взаимоотношении бывших братских народов, что для того, чтобы понять, что давно не будет никаких отношений, достаточно пройтись по улице Трехсветительской, который заканчивается возле Михайловского собора, где на стене в ходе АТО висели тысячи портретов украинских военных, погибших в борьбе, отбивая агрессию как прокси-сил российских, так и реальных частей под Иловайском и Дебальцевым, которые вводила тогда Россия, скрывая это от мирового сообщества. Я вам так скажу, мест там больше нету. Ну, просто стена закончилась. Причем второе, на площади незалежности каждый убитый отмечен флажком на газоне. На это трудно смотреть. Да, и поэтому при всем, вот, ну, флажков тысяч. И при этом, неся такие потери и довольно тяжело на фронте, тем не менее военные аналитики говорят о том, что таких потерь, которые сейчас несет Россия, особенно в Харьковском наступлении, она не несла со времен нач... со времени начала широкомасштабного вторжения. Но тогда российская армия не была готова к тому, что их будут встречать не цветами, а джевелинами и автоматными очередями. А сейчас-то это часть, которым поставлена задача. Прорыв, захват, выход к Харькову. И она несет там колоссальные потери при всех недостатках нашей обороны, которые тоже есть. Вот. И это, это и есть путь к поражению России. Чем больше мы уничтожим военного потенциала военных России, тем ближе мы к победе, опуская в сторону выход, обязательный выход на какие-то границы 1991 года. Это первый фактор победы. Второй фактор победы для нас более важен, как ни странно. Эта война для нас должна стать в итоге решающим моментом строить принципиально другое государство, а не то, которое у нас тем или иным способом получилось за 33 года независимости. Эффективное, цивилизованное, демократическое. Мы так и не построили демократию. 
вот, с эффективной элитой. Примеры, вот, пожалуйста, мы с вами любим этот пример Израиль, да? Израиль со старта своего вынужден был такое государство из-за войны строить, где элита – это элита, где государство вынуждено было, не обладая такими ресурсами, как агрессивные арабские соседи, строить собственные активы национальные в пустыне. И, в общем-то, надо отдать должное, Израиль с этим довольно успешно справлялся и справляется. Вот мы должны тоже прийти к такому государству, эффективному, сильному, демократическому, цивилизованному, прогрессивному от слова «прогресс», любой, технологический, социальный и так далее. И это будет наша победа. Даже если, знаете, чем-то это немножко напоминает финскую ситуацию. Там, в принципе, Финляндия потеряла процентов 20 территорий, что плохо, потому что с этими территориями это были самые развитые экономические территории. Выбор был чуть ли не равен Хельсинки по своим возможностям. Ну, я даже забыл, как он на финском правильно назывался. Вот. Но потеряв это, тем не менее, в итоге финны получили государство, которым они сейчас могут гордиться. Вот. Государство с, наи... с одной из наиболее прогрессивных форм э... Э... образования, причем начального. То есть вот они впереди планеты все в свое время были в части организации именно школьного, начального и среднего образования, вот. с высоким уровнем жизни, с технологиями, с прекрасным отношением к экологии и так далее. Вот украинцам нужно тоже эту войну использовать, вот ровно, чтобы построить такой процесс. И это будет украинская победа, даже если какое-то время, пусть даже продолжительная часть наших территорий, которые весь мир, слава богу, в отличие от Финляндии, весь мир будет считать нашими, но они будут временно оккупированными до падения режима, э, такого фашистского режима в России. Но вы что я... речь в этом случае да. может идти э, о десятилетиях. Возможно. А возможно, все окажется значительно быстрее. Немцы, которые были разделены Берлинской стеной, не могли ответить, когда она падет. Но она пала, и, и пала довольно неожиданно для немцев. В один Но день. При этом... Э... Просоветский коммунистический режим просуществовал в Германии 40, 40 лет. Да, 40, 3, ну, 40 лет по 89 грубо говоря. Вот в 89 году рухнула стена и начался процесс восстановления германского единства. Да. Вот. А ФРГ была провозглашена... Я вам скажу, это невысокая цена за современное качественное государство, которое обладает, как по мне, всеми ресурсами, необходимыми, чтобы быть страной. Ну вот я всегда своих зрителей и читателей учу одной вещи, что в отличие от Советского Союза и от России, надо различать государство и страну. Это разные очень субъекты. Государство — это просто некая управляющая компания с определенными чиновниками. Они могут быть эффективными, они могут быть воровитыми, коррупционными и преступными. Более того, страной может управлять чужое государство, что в истории Украины было постоянно. До тех пор, пока украинцы пришли к осознанию собственной государственности, они были частью государства литовского, польского, австро-венгерского, Российской империи. И так далее. Даже частично, если не ошибаюсь, часть нашей территории была османской, под Османской империей. Ну, тот же Крым и Бессарабия. Но это государство, а страна — это мы, это народ, культура. Но самое главное — это климат и география. Украине достался невероятно прекрасный климат, прекрасная география, которая просто просится, чтобы здесь строили скажем, все необходимо, ну, новые города, новую инфраструктуру. Вот только пока элиты нету, я надеюсь, война тоже будет рождать элиту, которая всем этим займется. Угу. Ну вот, э, спрошу вас так. Вот вы, Сергей Гайдай, и ваши единомышленники, я полагаю, что вы не одиноки, у меня есть основания предполагать, что у вас есть круг, друзей единомышленников, которые примерно похожим образом смотрят на нынешнюю ситуацию в Украине и на ситуацию 
в будущем, как она может измениться, вы готовы к тому, чтобы в какой-то момент война была приостановлена, так? У нас есть с вами общий друг, я бы так его назвал, который часто бывал у нас вместе с эфирами. Если не ошибаюсь, мне кажется, я даже вас познакомил в свое время. Геннадий Друзьенко. Ну как? А, Неоднократно бывал у меня на эфирах. Я бы, я бы его отнес к, начала войны. к украинской элите, потому что помимо того, что он является экспертом в конституционном праве, я все еще мечтаю послушать его цикл лекций о самой известной и самой передовой в свое время Конституции Соединенных Штатов Америки. Вот. Он с 2014 года является основателем другого, скажем так, мне даже трудно назвать это же вряд ли предприятие, это добровольческий госпиталь передвижной мобильный, который по сей день работает, известен и спас тысячи жизней наших бойцов, начиная с АТО и заканчивая последними событиями на фронте. Это Он полевой это... Пункт, да, который оказывает первую помощь раненым. Да, да, это стабилизационные пункты, так называемые, раненого доставляют медики сразу вот, вот такой пункт, а там его стабилизируют, а далее уже эвакуируют в госпиталь Толовой. Я когда вез э, знакомым бойцам из третьей штурмовой мобильную э, мастерскую, э, Сброярню, не знаю на русском даже уже, забываю, сброярню. Ну, мастерскую вооружений. Uh -huh. Вот, и я помню, что дорога с Днепропетровска в Донецкую область до Краматорска – это сплошной поток скорых э, помощи, которые неслись в сторону Павлограда и в сторону Днепропетровска, где огромный госпиталь военный находится. Так вот, возвращаясь назад, он написал даже не один, мне кажется, пост, а на него реагирует очень сильно, он является лидером мнений, где он, смысл был простой. Нам придется, очевидно, принять, мы тут уже упоминали с вами вариант и Израиля, и вариант финский, но нам придется принять, скорее всего, корейский вариант. Южная и Северная Корея до сих пор в состоянии войны находятся, но боевые действия уже десятилетиями не ведутся. И это позволило, с одной стороны, Южной Корее построить высокоразвитое, демократическое цивилизационное общество. Причем Южная Корея шла к этому очень непросто. И это была не только война, а огромное количество коррупционных правящих классов, которые сменяли один другой, количество посаженных за коррупцию и за другие преступления их президентов поражает, по-моему, не меньше четырех. Вот, всяких диктаторов и, ди, и диктаторов и, дик, и, и, и маленьких, маленьких и больших. Но тем не менее, в итоге общество прошло трансформацию, и теперь это одна из высокоразвитых точек цивилизации мировой, Южная Корея. Все мы это ощущаем, потому что у многих то, что Корея производит в кармане, многие на этом ездят, и у многих это дома. От э, телевизоров до, не знаю, что там, кондиционеров и стиральных машин. Вот, поэтому, возможно, эта модель близкая нам. Нам придется остановиться, прекратить передышку и прекрасно понимая главную угрозу такого мира, о котором я и говорим. Россия эту передышку тоже будет использовать для подготовки нового, нового продолжения войны. Ну вот то и оно, то и оно. Но, но Украина должна готовиться быстрее к этому качественнее и технологичнее. Вот смотрите, на моем... Э, вот вы, с одной стороны, говорите, что у меня есть круг моих соратников. Я вдруг подумал о том, что на канале про UA я веду такой проект, где я предлагаю человеку на час стать президентом. Понятно, что не все проходят экзамен этим форматом. Многие оказываются... А студии, как, как выясняется, прошел экзамен или не прошел человек? Ну, просто есть категория моих знакомых экспертов, которые со мной потом оговаривают человека, его тезисы, его подходы – это первый уровень. А второй вы, как телевизионщик, хорошо знаете. Я когда-то был у вас на программе, которая до сих пор считаю самым сильным проектом в этой области, на канале News One, вы вели контрвью украинской, да, был... украинской политической, э, украинской политической культуре страшно не хватает дебатов. Вот страшно. Ну, я, 
Вышло в эфир буквально 5 или 6 передач. Но они были хорошо организованы, и вы хитростью и манипуляциями как-то в одну программу меня втащили, где я не планировал быть. Вот. И мне пришлось готовиться. До этого я готовил политиков к подобным вещам. Пришлось готовиться, в том числе и морально-психологически, что, по-моему, позволило мне, если не ошибаюсь, даже одержать там победу. Так вот, помните, как было устроено? У вас было жюри, они да. давали свои оценки на глазах, но самые главные оценки давали зрители. Они звонили и голосовали. Но знаете, каким-то образом у меня на программе нечто подобное. Жюри – это мои друзья, знакомые эксперты, которым я доверяю. Они потом, встречаясь со мной за чашкой кофе, рассказывают о том или ином персонаже. Где-то делают открытие. Вот, например, сейчас самый свежий у меня – Георгий Учайкин. Георгий Учайкин лет 20 борется за принятие Украины закона, подобно американскому, о свободном обращении и покупке любого вооружения простым гражданинам, и самое главное, и праве на его, использование его как для самозащиты. И война эту тему у нас актуализировала невероятно. Наше общество, я уверен, уже пришло к пониманию, что у нас есть такой лозунг, но на украинском он звучит «Вильные люди мают сброю». По-русски по бы это звучало Свободные люди – это те, которые имеют оружие. Uh -huh. вот. И неожиданно очень многие, кто был с ним не знаком, а он, смотрите, он основатель и глава Ассоциации владельцев оружия. У нас же на самом деле оружие можно владеть. Вопрос для чего? Только для охоты и спорта. Например, карткоствол нельзя свободно купить, который лучше всего защищает тебя от уличной преступности, например, да? Вот. И вот все его тезисы президентские, я вам, кстати, советую посмотреть, неожиданно очень многие им друзья сказали, так он же наш. Вот просто он говорит все эти тезисы, которые мы готовы поддерживать однозначно, что касается сегодняшней вот программы. А второе – это зрители, просмотры, просмотры и комментарии. Например, Ольга Богомолец до сих пор лидер. У нее просмотров, по-моему, там по 300 тысяч, 200 90 с чем-то или 280, не помню. Угу. Вот. Поэтому у меня вот тоже есть. Это первое. Ольга Богомолец, э, не все это знают. Украинские зрители мои, конечно, сразу понимают, о ком идет речь. А для российских я скажу, что... Потомок древнего семейства заслуженных медиков еще до, до революционной эпохи. Вот. Так, один, там, Владимир Богомолец, который был э, основателем... Э, даже нескольких медицинских школ в российской и советской медицине. Похоронены в Киеве. Да, совершенно верно. Она тоже врач, у нее своя клиника, но у нее большая социально-политическая деятельность. Если она даже баллотировалась как-то президентом, так что я осуществил на один раз ее мечту. Депутатом была, по-моему, на протяжении нескольких созывов. Да. Да. Ну, она ведет социальную и культурологическую деятельность, ведет. она восстановила замок где-то в Родомышле, проводит выставки, вернисажи. Угу. Ну, так все-таки, вот смотрите, я не совсем понимаю, какова ситуация в стране. Мне очень важно вас, вас, вас таки услышать. С одной стороны. Владимир Зеленский в Европе. Его специально, подчеркнуто, приглашают на, в нормандские торжества. Он встречается с президентом Макроном. Он встречается с Байденом. Ну, вы говорите, 225 миллионов – это мало, но это же часть вот этого большого пакета, который выделен в 61 миллиард. И, и речь идет о том, что... Он потом делится на небольшие пакеты, которые фактически каждую неделю начинают поступать в распоряжение вооруженных сил Украины. То есть с определенной периодичностью Вашингтон объявляет о том, что вот очередной пакет отправляется. Никто не имел в виду, что все 61 миллиард будут отправлены в виде самолета. Ой, не, миллиарда нету. Я сейчас боюсь выступить экспертом, да. но 61 миллиарда нету. Это цифра такая тоже. Это вот, знаете, это 
А, давайте так, я перейду к вашему вопросу. Обстановка в стране. Я начну да. с перспективы. Еще, и еще позвольте одну вещь сказать. Да? Резко ужесточившаяся проукраинская позиция Макрона, которая вызывает просто бурю ненависти в Москве. И вот сегодня новость, одна из важных новостей о том, что в Еврокомиссии говорят, в июне будут начаты переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Смотрите, и... вот, вот такой внешний контур. Но, смотрите, с другой стороны, тяжелые бои на фронте, большие потери, проблемы с мобилизацией, проблемы с пополнением личного состава, проблемы с электроснабжением всей Украины, постоянные блокауты и ощущение того, что все это надолго. Евгений Алексеевич, давайте отвечу на ваш вопрос. Первое. Окончательно на данный момент исчезла у украинского сообщества иллюзия под названием «Война закончится быстро, и мы победим». Победим на поле боя. Для этого нет ресурсов. Для этого нет большой 30-летней истории, когда бы элита украинская бы строила такое крепкое, боеспособное, конкурентное государство. И для этого нет самой элиты, способной принять радикальные решения и делать то, что делала элита Израиля с 46 -го года, если не ошибаюсь. А вы себя элитой не ощущаете, простите? Элита... Можно по-разному называть это слово. Есть спортивная элита, есть элита интеллектуальная. А я говорю при слове элита политическая. Политическая элита только тогда становится элитой, когда она приходит к власти. Я в Украине не при власти. Ну и, к сожалению, планов нету. Но кто бы мог быть элитой, я знаю, вижу. Мы вот немножко с вами поговорили об этих людях, что вот да, я их вижу, есть окружение, есть одна проблема. И пока такой возможности нету прийти к власти, а на месте элиты есть некий правящий класс, который ну, даже не за последние годы, а за все 30 лет шел к своей деградации-девальвации. Вот, поэтому, смотрите, и поэтому я разделяю. Есть украинское общество, оно за 30 лет как раз состоялось, оно растет, оно взрослеет, оно теряет иллюзии, оно проходит свои уроки. И война – это один из самых мощнейших уроков. К сожалению, она теряет на войне своих лучших людей. Это ну, один из самых, одна из самых главных угроз просто. Оно может закончиться. Но пока этот процесс идет, что я считаю, что нас как раз вот это нас сильно отличает от нашего врага России. Там не состоялось такое общество. У нас оно состоялось. Оно-то и держит на плаву, и дает сопротивление нашему государству. Более того... Шесть месяцев, мне кажется, мы были без помощи. Так вот, военные аналитики говорят странную вещь. На фронте а, вот это состояние без помощи, когда практически очень небольшое количество бойцов на передовой, снабжаемое исключительно волонтерской помощью, потому что то же самое государство не очень сильно помогает в этом, сумели воевать эффективнее, и я уже вам говорил, примерно так, как в начале войны. И враг понес колоссальные потери за это время. Но это, знаете, я могу об этом давно много рассуждать, это эффект дефицита. Еще до этого, пока еще серьезно дроны, как основное оружие войны, на фронт не пришли, и когда война была во многом артиллерийская, мне очень многие эксперты, в том числе и российские бывшие эксперты в этой области, говорили, что украинские артиллеристы воюют эффективнее российских. И факторов было много разных, но один из важных факторов был дефицит снарядов. Там, где россияне, не задумываясь, может положить 100 снарядов по площади, украинец должен ложить десяточек. И поэтому он делает все и продумывает каждый выстрел, чтобы он был эффективный. Сейчас война давно уже не артиллерийская. Она, скорее всего, ведется другими методами. То же самое происходит у нас с дронами. Хотя Россия активнее выпускает дроны, наладив именно такое конвейерное производство, 
Украинцы, управляя дронами, говорят эффективнее и лучше. Mm -hmm. Это нас спасает каким-то образом. Но я вернусь назад. Характеристика общества. Иллюзии закончились. Приходит понимание, что война надолго. Мы приходим к состоянию Израиля. Они из войны не выходили, если не ошибаюсь, с 49 -го года. Ну, правда, я там немножко в датах. Государство Израиль в 46-м образовалось? В 48-м. 40... Я, я вам помогу. Я, я, я полагаю, что состояние войны фактически началось с момента, когда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила о том, что Палестина, бывшая подмандатная Палестина, британская, разделяется на два государства, на еврейское. Да, не воюют. Арабы Сам... это решение не приняли и фактически сразу пошли войной на э, еврейское комьюнити, на Ишу. Вот смотрите, с тех пор Израиль живет в состоянии войны. Реальная помощь западных союзников возникла только в 70-х годах. Первая была с США, когда США окончательно поняла, что деваться некуда. Израиль был, есть и будет. И это сильное развивающееся государство с близкими ей им ценностями. Поэтому в 70-х годах, во время войны судного дня, им пошла серьезная военная помощь. До этого Израиль справлялся как мог. Ну, что, французы, французы помогали, много помогали. Нет, это не была системная помощь. Повезло, во Франции был э, сионист, который был причастен к производству миражей, поэтому он там что делал. Где-то покупались катера якобы от норвежской фирмы для геолога разведки, а на самом деле потом превращались э, в боевые катера и, и Цахала. Э, много было контрабанды. Очень много сами стали делать, сами стали производить стрелковое оружие, переделывать трофейные танки, в том числе и советские, вот, и так далее. Ну, английские танки, которые им достались, мне кажется, от английской армии, модернизировали, отсюда и возникла меркова в итоге. То есть могли производить собственный танк уже на, 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 на этой базе. Своя школа возникла, причем во многом меркова была хороша тем, что вначале стояли не конструкторы, а потом это принимали военные. А за танк взялся танкист израильский, который привлек конструкторов делать такой танк, который нужен был танкистам в условиях пустыни. Неважно. Наше общество невольно превращается. В чем особенность? Принимая войну, необходимость часть своей жизни тратить на эту войну, донатить, работать, разрабатывать предприятия, да, производить оружие. При этом у нас есть фактор, которого в Израиле не было. Это вопреки нашему государству, вопреки супер неэффективному, нам доставшемуся из постсоветского периода коррупционному псевдоэлите, это украинцы делают. И понимают, что э, завтра победы не будет. Поэтому жить надо полной жизнью и существовать в этой стране, и развивать ее. Ну вот израильтяне же построили очень эффективное, развитое государство, куда даже приятно съездить было, э, скажем, как, как туристам, правда? Угу. Вот война там продолжалась, люди ходили с оружием, и угроза никуда не делась. И состояние войны, ну правда, по-разному. Где-то какие-то страны из страшных врагов превращались даже в союзников, а где-то наоборот, бывший союзник превращался в страшного врага. Такая трансформация произошла. И Ордания, которая впрямую воевала за Иерусалим, теперь практически союзник. А Иран, бывший шахский Иран, единственная страна, которая не воевала тогда в те времена с Израилем, превратилась в самого главного врага по нынешним временам. Я прошу прощения, я хотел бы напомнить, что сегодня вот 7 июня Ровно 8 месяцев, как Израиль начал новую войну, точнее, вступил, вынужден был вступить в новую войну после того, как 7 октября прошлого года подвергся беспрецедентной атаке со стороны Хамас. И вот сегодня 8 месяцев, как Израиль ведет войну с Хамасом, успешно ведет, почти до конца ее довел, но многие... Разные страны, в том числе и страны Запада, что называется, держат Израиль за руки, за, за ноги и требуют, чтобы он операцию против э, Хамас в секторе Газа остановил. И, э, кстати, кстати, я был весьма э, печально удивлен и, я бы сказал, даже поражен тем, что к 
к хору этих голосов неожиданно присоединился и президент Украины. Ну вот сейчас мы до этого На мой взгляд, это было э, странное, э, слабое решение. Вот мы сейчас до этого дойдем. Это вот украинское общество привыкает к новой жизни в условиях долгой войны на истощение, где все четче себя осознает необходимости построения принципиально другого государства, о котором я с вами вначале говорил, каким оно должно быть. Наконец прийти к демократии, наконец прийти к эффективному э, государственному управлению, наконец прийти к правам и свободам, конкурентной экономике, милитаризированное наше государство должно быть, как и Израиль о чем раньше в начале образования Украины вообще и не виделось и, и, и не помышлялось. А вторая часть – это наш правящий класс, который девальвировал, и война, которая произошла, окончательно эту девальвацию проявила на всех уровнях. Это неэффективное госуправление, это презрение к собственному народу. Это невероятная коррупция, это абсолютно неэффективная, как оказалось, дипломатия. Вы только что это подтвердили. А почему, ответ на ваш вопрос, западный мир хорошо принимает Зеленского и не принимает Путина, тут все понятно. Мне кажется, коллективный Запад хорошо понимает, что победа Путина – это начало, это большие проблемы для коллективного Запада. Поэтому, безусловно, коллективный Запад прямую заинтересован в том, чтобы Украина не проиграла. В победу Украины там не верят, не видят для этого возможности, особенно когда понимают качество нашей, нашего госаппарата, с одной стороны. Поэтому Путину сделают все, чтобы не дать ему выиграть. Но с другой стороны, прекрасно понимают, что с нынешним состоянием в Украине именно власти вопрос разрешен не будет. И поэтому все, что предпринимается, это мягкое давление и уговоры Зеленского. Как мне кажется, это моя версия. Инсайдов у меня нет на две вещи. Первое, потихоньку отойти от власти, тем более сроки поджимают. Ему говорят о конце легитимности. И переходе все-таки к замораживанию конфликту. Не к капитуляции, не к мирным переговорам, а к замораживанию этого конфликта. Ой, вам сейчас прилетит. Вам а? сейчас прилетит, Сергей Николаевич, сейчас вы будете провозглашены зрадником. Не, не, вы же знаете прекрасно. Зрадником не буду. Я один из тех, кто активно всегда говорил, что Украина имеет шансы на победу. Ресурсы есть и финансовые, и внутренние, и какие угодно. Не хватает только одного. Эффективного управления. Более того, вы упоминали не раз моих друзей и знакомых. Так вот я скажу, в этой тусовке... Рожден документ, который первый раз э, проявил себя как петиция. У нас были выборы отменены, их нету, но тем не менее продолжал работать сайт официального интернет-представительства президента, где каждый украинец может зарегистрировать петицию в случае набора 25 тысяч голосов. Президент в течение двух месяцев обязан ответить, вынести свой вердикт, чего просят отказать или принять эту петицию. И вот мои друзья, обнаружив этот инструмент, а он легитимный. Почему? Потому что каждый украинский гражданин, который оставляет подпись под петицией, проверяется, что ну, валидизируется. Поэтому это официальная, официальная структура, и она ведется нашей властью. Это не просто какой-то... Так вот, Слава Дубина, автор петиции, офицер ВСУ, принимавший участие в боях за Харьковщину, Зарегистрировал там петицию из двух пунктов. Первая петиция о том, что необходимо тотальное сокращение госаппарата, и все мужчины, особенно из силовых органов, призывного возраста, должны стать кадровым резервом в будущей мобилизации. А вторая пункт – постепенно заменить чиновников, израильский вариант – заменить чиновников, работающих в госаппарате украинском, на воевавших, на волонтеров, на ветеранов. Петиция, чтобы вы понимали, набрала 25 тысяч за первые сутки. Это рекорд. Так. Хотя дается 90 дней. Активисты думали, что раз 90 дней она повисит, там будут миллионы. И тогда власти очень трудно будет с этим что-то делать. Это будет факт. 
Но они воспользовались правом 25 тысяч и на 29 тысячи закрыли петицию, сообщив, что она принята к рассмотрению. Прошло два месяца, ответа нет. Нарушение закона. У нас вообще нынешняя власть банковая очень игнорирует всякие законы, конституции, забывает свои обещания, моратории и прочее, что сама принимала. Вот. И эта группа решила расширить документ. Этот документ называется «Семь шагов к победе». Заметьте, не к миру, к победе. Составлен текст и найдена другая платформа. Да, она неофициальная, но она работает ровно по такому же принципу. Вот ее создавали, она официально зарегистрирована, потому что там проверка идет через банкинг. Знаете, что такое, да? Да, конечно. Любой человек, который обслуживается в любом банке, он проверялся изначально. И банк может дать такую услугу, что если человек ставит свою подпись, банк подтверждает, что он – это он. Потому что он уже проверку в банке. Говоря, знаменитая система э, ДИА, которая есть в числе. у каждого украинца, э, обладающего мобильным. В тестовом режиме эти а семь через банк идет проверка. Да, неофициально, неофициально. Эта акция называется «Народный референдум 6 шагов победе». Это такая форма давления на власть. Потому что если удастся собрать миллионы голосов украинцев, которые в эти годы лишены всяческой возможности показывать свои голоса, будь то на выборах, голосуя за кого-то, или никто не проводит референдумов никаких, плебисцитов, что можно было позволить, где действительно работает, приложение, приложение «Дея», власть бы могла задавать вопросы украинцам. Но она их не задает. Последний вопрос, который задавался, еще был перед войной. Покойный министр внутренних дел Монастырский задавал вопрос на тему, как считают украинцы, имеют ли право они использовать оружие для самозащиты, если такое право будет дано, или пусть будет у полиции. Безусловно, какой результат? Более 67%, если не ошибаюсь, победили... Украинцы считают, что они имеют право использовать оружие для самозащиты. К сожалению, это был просто опрос, плебисцит. Мнение народа было услышано, но не исполнено. Вот этим и отличается украинская элита. Она живет в полном отрыве от украинского сообщества. Им совершенно... Они не доверяют ему. При этом они не доверяют украинскому сообществу, которое дало 700 тысяч добровольцев в первые месяцы войны в армию. Оно не доверяет сообществу, которое миллионами донатит на армию. А наша элита до сих пор ему не доверяет, живет своей некой отдельной жизнью и считает, что только силой надо выдавливать из него налоги и силой затаскивать ее, мобилизовать в армию. И я считаю, что такая элита, она долго не продержится, она будет как-то сметена. Ну, я сейчас Извините не пробую. Извините, что, перебиваю вас. Извините да. что перебиваю вас. Извините, что перебиваю вас, но все-таки пунктиром. Можете сказать, вот семь шагов к погеде, это что? А, не... Два я уже называл. Первое, тотальное сокращение госаппарата. У нас резко, в два раза сократилась численность населения. У нас и до войны штат чиновников был раздут, а сейчас он а, еще и увеличился. Поэтому сократить на 80%, оставив только необходимых, призвав, обязательно призвав, особенно силовых органов, мужчин на фронт, чтобы дало очень серьезный кадровый потенциал пополнения рядов нашей армии и обеспечило бы ротацию тех добровольцев, которые более чем два года там несменяемо ведут боевые действия. Это первое. Хорошо. Второй. Произвести за три года ротацию чиновников, которые остались в госаппарате, но не служили, не принимали участие в боевых действиях на вернувшихся с фронта ветеранов, волонтеров, и те, кто отслужил не меньше года, принимал участие в боевых действиях. Пункт второй. Пункт третий. Перераспределить госбюджет. Это немыслимо, чтобы мы до сих пор, имея такие вызовы на фронте, тратили на войну меньше, чем на мирную жизнь. Это то, что давно требует. Это единственное, кстати, у нас были реальные протесты, когда... К местным администрациям выходили люди с плакатами и собирались довольно немаленькие под лозунгом «Не нужны нам стадионы, давайте нам дроны». Вот, это второй пункт. Третий пункт – это реформы в армии. Миллион четыреста человек в силах обороны и только 200 на фронте – это совершенно неправильная концепция. 
убрать оттуда тех, кто не может служить, воевать и создают военную бюрократию, убрать оттуда людей старой военной школы, которые воюют пехотой, а не техническими средствами и стратегиями. И там в армии идут свои подвижки. Недавно, например, состоялась встреча Сывского с наиболее успешными командирами подразделений БПЛА. И это говорит только первая встреча. Наконец, Сырский стал понимать, что не танки, артиллерия и F-16, а насыщенность дронами различного предназначения. От ночных бомберов до FPV-дронов ближнего боя, до дальних дронов, которые достигают э, российской территории и так далее. Это сегодня главное оружие войны. Так, и еще какие остались пункты? Э, военная экономика. Убрать полностью регуляцию... Э, со стороны э, государства, всех этих инспекторов, чиновников, силовиков на фронт. Под Откивцев это у нас налоговиков на фронт. Э, одна комиссия должна заниматься, это комиссия госзаказа на вооружение, которая делает заказ, оплачивает и принимает качественно при госприемка необходимого армии. Украинская экономика на 90% может снабдить нашу армию Всем сегодня необходимо, чего там не хватает. От тех же дронов до противотанковых ракет и так далее. Тут, кстати, не важно, какая экономика, приватная или все еще хорошо работающее госпредприятие. И пункт об открытии границ. Причем с предложением таможенников и пограничников западных европейских границ тоже в армию. И вот попросить помощи у союзников, чтобы таможенный контроль и пограничные осуществляли наши европейские партнеры. Вот, поэтому... А, самое главное... Пункт. Подождите, вот это я не совсем понимаю. То есть все, кто хочет, могут уезжать, вне зависимости от возраста. Безусловно, это базовое право человека, выбирать себе место жительства. Более того, не только уезжать, но и приезжать. Очень многие не приезжают от своих семей, потому что понимают, что здесь... Тюрьма, им закроют выезд. Пусть ездят, работают, ездят, возвращаются назад, занимаются экономикой, платят налоги. Но самый главный пункт, я забыл вам сказать, замена принудительной обязательной мобилизации на формирование контрактной профессиональной армии на базе нормального добровольного рекрутинга. А народ пойдет служить в армию на таком... На таких Если вы предложите мужчинам и не только украинцам, а и иностранцам в том числе, хорошие деньги, подготовку, оснащение, социальный пакет, страхование жизни, гранты на дальнейшее. Ну, вот как можно брать там тот же иностранный легион в упоминаемой вами Франции. Любой человек может приехать, он получает через 5 лет гражданство, социальный пакет в виде медицинского, хорошую пенсию, да, и так далее. Сформировать профессионалов, почитаемых в обществе и хорошо оплачиваемых, все военные мне это говорят. А, вот вам инсайт, с кем я общаюсь, это с офицерами среднего звена. В основном это лейтенанты-капитаны. Они говорят, на фронте сейчас четыре категории бойцов. Три из них надо гнать из армии в шею. Они мешают воевать. Они серьезная проблема. Это первое. Это те, кто действительно умеют, хотят и получают кайф от военной службы. Психологически готовые, знающие, что делать. И в принципе способны превратить это в свою профессию, если за это еще будут отлично платить. Даже Российская Федерация, если знаете, пополняет свои ряды давно не смобилизованных. А путем наема за большие деньги... Все, кто не находит себе свое применение, у них там глубинки и так далее. А в Украине это будут вполне достойные люди. Более того, реформа американской армии, профессионально-контрактную, показала, что один такой профессиональный боец стоит минимум четырех призывников. Это значит, что нам надо уже будет не полмиллиона призывать, которые просят военные, а в четыре раза меньше. Но, правда, их надо готовить, им надо платить. А, например, у Чайкин, который бы у меня был в эфире, сказал, надо посмотреть на западные военные компании, которые тоже могут прислать своих бойцов, за это надо платить будет, их и страховать, которые могут выполнять специальные задачи а, ну, и так далее. 
Вот поэтому это реально. Мне говорят военные, пора на контракт, пора нам иметь профессиональную армию. То, что давно еще Юлия Владимировна Тимошенко в 2010 году обещала создать в Украине контрактную профессиональную армию. А вот три категории граждан надо выгонять из армии. Первая категория – это мобилизованные, не желающие воевать. Это люди, которые первыми погибают, сдаются в плен, дезертируют. Оставив где-то их на фланге, вы обнаружите, что они ваш фланг открыли. Где-то такого раненого надо вытаскивать жизнью двух профессиональных бойцов. Это балласт. Самоубийства высокие. Человек, который не хочет убивать другого человека, психологически не способен, учи его, не учи, не снабжай оружием и так далее. Поэтому это не выход. Это э, вторая категория, ну, будем честными, аватары. Знаете, как, кого в армии аватарами называют? Нет. Люди бесконечно бухающие, которым там неплохо. Деньги платят. Знаете, бывший советский человек алкоголь даже на поле боя найдет. Как там не запрещай. Вот. Ну и плюс наркомания. Да так далее. Не знаю, массовое явление, простите? Не знаю. Вряд ли массовое, но не очень неприятное. Вот мне рассказывал командир танкового подразделения, говорит, был прекрасный у него профессионал, зампотех. При одном условии. Два бойца должны были рядом с ним быть, все время держать его за руки. Пока трезвый, что-то делал. Но если не досмотрели, недели его нет, он, он бухой. Еще надо смотреть, чтобы не погиб вот в таком состоянии, потому что может пойти непонятно куда. Но самая массовая и самая вредная категория, Евгений Сергеевич, я даже учитывая, что у вас э, YouTube, а не телевидение, не, мог, не могу их сказать, как их называют в армии. Долбодят, я скажу так. Понятно. Это, это, советская, это советская школа. Это люди, получающие танк Т, э, Леопард II, сплошная компьютеризированная машина, теряет его на поле боя в категории «не погиб в бою», а брошен экипажем. Вот советская школа – это те офицеры, которые на фронт не едут, но по э, телефону мобильному сержантам сообщают «берите высотку любой ценой, кто там у вас есть». Операторы дронов – так вперед, что они там сидят со своими этими дрончиками играют. Вот их надо нахрен гнать, извини, из армии. Там должны быть профессионалы современные. Их самая большая категория. Пусть идут в тыл и ищут себя там, в украинской экономике, которая из-за принудительной мобилизации сегодня страдает невероятно. Потому что не хватает водителей, которые водили фуры. Не хватает, порой инженеров, которые производят оружие, могут с предприятия умыкнуть, потому что они зарегистрированы. И так далее. Кстати, это неправда, что украинцы не хотят служить. Они глупо не хотят погибать ради непонятно чего. Чтобы вы понимали, интересный факт, я вам сообщу. Значит, у нас появился кроме идеи такое предложение «Резерв плюс» в телефоне, через которое, не ходя в военкомат или в ТЦК, ты можешь обновить свои данные. Так. Обновить свои данные. Ага, у меня, я уже сделал, сейчас. И за последние несколько недель свои данные, ну, в первые два дня 700 тысяч обновили свои данные. То есть это мужчины, которые не скрываются и которые спокойно это сделали. Вот. Ну вот у меня он сейчас. Просто он у меня скрылся. Как бы вам показать, даже не знаю. Вот сразу банковская система, чтобы она меня определила, что я там официальный. Вот, 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 вот такое, не знаю. Вот. Ну видно. Видно, видно э, начальную страницу. Ну вот, вот там он меня просит свою личность подтвердить. А сейчас это уже больше миллиона человек. Но чего хочет э, украинский гражданин? Во-первых, чтобы его не ломали и на, на улице. Во-вторых, чтобы его не посылали непонятно куда, к такому долбодятлу командиру. Чтобы использовали его реальную профессию, где он полезен будет реально. Но вы помните, кто я, например, да? Я оператор станции наведения цели ПВО страны. 
ну, тот стратегический, типа Патриот. Ну, типа, только советский. Мне, конечно, придется пройти курсы, но в отличие от другого я спокойно разберусь, что на локаторе, что это за цели и как с ними работать. Тем более, чтобы вы понимали, когда я работал, вы когда-нибудь видели первое поколение компьютеров? Да, видел, конечно. На него работали особые люди. Простой человек не мог работать. Это был зеленый экран с циферками, да? Да. Ты должен был набирать коды. Я еще это помню, потому что сам программировал. Как сейчас помню, Fortran и Basic, два языка были в нашем институтском прошлом. Сегодня с компьютером работает любой человек, потому что появились оболочки. Вот так примерно отличается сегодня техника военная. Я раньше смотрел на экран, как на осциллограф, и по отметочке мог понять, это что за цель, какого размера и как она движется. Сегодня это делает компьютер, просто ты должен сидеть и правильно управлять этим и так далее. Но не должно быть так, что завтра меня оденут в бронежилет, скажут, что еще крепкий старик, и послезавтра я окажусь где-нибудь, сменив пулеметчика в окопе. Это бессмысленно. Вырытым своими руками и прикрытым какими-то тряпками, вместо того, чтобы это был бетонный бункер. Ну хорошо. А если бы вас призвали и заранее бы сказали, что вы будете оператором системы Patriot, вы пойдете? Я искал во всю, но мне говорили, Сергей Николаевич, не надо, вот там хватает. Помоложе. Ну, да. Ну, я ходил в военкомат в первые дни в Киеве. Мне сказали, вы ночью видите, какая? Вот давайте попозже. И, и там найдите себе в теробороне что-то, я так и сделал. В теробороне тоже нужны мужчины, тем более у вас есть собственный автомат, у меня есть собственное оружие. Хорошо, а сколько людей надо сейчас личного состава? Знаете, учитывая, что наше военное руководство попросило 500 тысяч, это надо делить точно на 4, а то и меньше. Потому что на 4, если это профессионалы, Евгений Сергеевич, как у вас с математикой? 500 поделить на 4? 125. 125 тысяч – это первое. Я бы снизил это до 100 тысяч. Знаете почему? Потому что еще эту цифру с американских времен, когда они меняли армию, поменяло техническое оснащение. Ну, чтобы вы понимали, я вам рассказывал, у Юры Батусова, это наш военный корреспондент, я видел интервью с парнем, на счету которого операторов Пиппидрона было 400 уничтоженных оккупантов. 400, батальон. Вот что бывает, если э, там человек оснащен технически. А я еще более крутую вещь смотрел. У нас есть такое подразделение «Батальон К-2». Он интересен тем, и вы можете смотреть, как он работает, потому что у него отличный YouTube-канал. Uh -huh. Я смотрел там, они вот показывают, делают целый такой фильм. Это круче любого, чтобы вы понимали, художественного фильма. О том, например, как они отбивают атаку российских войск. При этом ты видишь, что происходит в командном пункте, и дроны показывают тебе реальные действия, произведимые сверху реально. И это тоже эффект дефицита. Они экономят дроны. То есть, когда идет несколько танков, БМП и целый ну, батальон нет, наверное, рота. Рота в наступление, они отбивают это, не тратя личный состав. Где-то дроны, где-то бомбер вылетает. Знаете, что такое бомбер, да? Квадрокоптер такой, который несет мины. Да, конечно. Ты смотришь на действия российского военного командования, когда они посылают человек 40, который залетает в наши окопы, наши отходят из окопа, закрепляясь, и этим людям конец. Потому что, оказавшись в окопе, их до нуля уничтожают полностью. Сверху. Минометами, бомберами и эвпидронами. При этом грамотно действуют, знаете, как вот, чтобы вы слышали... Значит, обычно как? Идут танки и мотолыги. Значит, такое, да? Ну, Бронетранспортеры? Да, которые весут пехоту. И, ну, там, естественно, мужики, когда командуют это все через маты и крики, они говорят, так, танки не трогайте, хрен с ними, отсекайте пехоту. Потому что танк, оказавшийся без пехоты перед нашими окопами, это цель на уничтожение. И вот там видно, как они отсекают пехоту, да. Вот какие-то все-таки неожиданно прорвались, вот эти 40 человек, и потом показывают, как просто их двухсотят в течение получаса. 
Ну хорошо, вы считаете, что 100 тысяч э, э, хватит... Профессиональных, для... хорошо оснащенных, на каждого из которого есть тысячи дронов в ПВ. Вполне хватит, хватит. Ну, давайте так. Это с учетом того, что там уже есть. На самом деле, мне эксперты говорили, что сегодня держать фронт могут 250 тысяч хорошо подготовленных, оснащенных бойцов. Тот, который существует фронт. Угу. При условии хорошо оборудованных, защищенных линий обороны, при хорошем техническом оснащении, при авиации, артиллерии и всего, что необходимо, при минометах и так далее. Вот и надо иметь 250 тысяч, это реальная цифра, мы Хорошо. профессионально... Вопрос. Простите. Следующий вопрос, я вас понял. А сколько нужно, вот вы говорили, что нужна украинская победа, нужно нанести военное поражение хотя бы на каком-то одном направлении. Вот сколько для такого... Вы меня превращаете в генерала, но я вынужден говорить. Смотрите, эти бойцы при таких условиях истощают наступление противника, которое может превышать по численности нас в четыре раза. Но истощив его ресурсы, они же вполне могут операциями развить э, наступление. Но опять же, это не повальное наступление. Вспомните, что происходило в четырех случаях, когда россияне были разбиты на поле боя. В первом случае они сами отступили, поняв, что дальше они не могут. Это под Киевом. В случае Херсона было примерно то же самое. Их истощили, и они просто отошли. И только панически бежали они в одном случае, где они не ожидали и очень слабы были в обороне. Это Харьковская область. Это может быть ряд таких операций, которые по кускам освобождают нашу территорию, где противник просто понимает, что ему придется отойти, Иначе просто кончится бензин, патроны и бойцы. А вы верите в то, что, как в последнее время стали говорить военные эксперты и даже писать авторитетные западные издания вроде журнала «Экономист», что Крым может стать вот такой вот ареной будущей победы для украинской армии? Я верю, потому что, если вы понимаете, вот как раз самые большие успехи у нас на данный момент в Крыму. Угу. Понимаете почему? Считайте, что самый главный военный ресурс и актив Крыма, Черноморский российский флот, потерпел просто разгромное поражение. А без Черноморского флота Крым – это э, уже не тот Крым. Да что, вы допускаете, что вооруженные силы Украины войдут в Крым и начнут э, зачищать полуостров, образно говоря? Я бы был бы за другой сценарий. За то, чтобы до конца не подрывать мост. Или если подорвать, то сделать все, чтобы русские ушли оттуда сами. Как они ушли из Херсона. Это что же был полуостров Херсон? И так, ну, русские уходили, кстати, наладили, при отсутствии мостов вынуждены были наладить эффективные переправы, и как там наша пропаганда не рассказывала, что они все утонули в Днепре, нет, они все отошли, ну, в своей массе. Ну, хорошо. Еще один вопрос, с вашего позволения. А э, какой должен быть первый шаг, скажем, нулевой шаг э, для того, чтобы запустить реальную реализацию вот этого плана «Семь шагов к победе». Ну, либо политическая воля Зеленского, который понимает, что его окружение, его подходы, его видение оказались, не, не имели успеха и привели его и к личной катастрофе, и могут привести к катастрофе Украины, и он сам бы начал это осуществлять, при этом на, на, начал бы совершать ротацию, ведь не только на поле боя нужна, она нужна иногда в командах. Убрать прежних и взять тех, кто действительно... Желательно из тех, кто его критиковал активно. Причем с позиции «Вы меня критиковали, теперь несите ответственность. Давайте осуществляйте то, что вы считаете нужным, и несите за это ответственность». Самая лучшая позиция лидера была бы. Либо вторая – это ротация самого Зеленского с командой, приход какого-нибудь коалиционного правительства, национального единства и национального спасения. Что тоже может быть. И я думаю, наши союзники этот сценарий тоже рассматривают. Почему вы так думаете? Ну, потому что намеков очень много. В отличие от Зеленского, они ведут переговоры с Путиным более эффективно. 
тот уже сказал, что Зеленским договариваться не буду, а вот с Верховной Радой буду. Это намек Зеленскому. Может быть, Владимир Александрович, вам пора сообщить, что ваш контракт закончился с украинским народом. При этом смотрите, как полезно для него это. От дальнейших шагов он уже ответственности нести не будет. И вполне может честно сказать, как Ельцин, извините, но, друзья, сделал все, что мог. Дальше пусть делают те другие, кто-то, кто возьмет на себя ответственность. Но в случае удачи-неудачи он уже не несет за это ответственности и не войдет в историю как лузер, да, который не сумел, не смог и прочее. Я, есть, думаю, он, я, сегодня... я думаю, что не поставка необходимых вооружений, которые бы сильно изменили ситуацию на фронте, это тоже план давления Запада на Зеленского. Так я хотел вас спросить, пытался вас спросить, и вы допускаете, что Байден и Макрон сегодня и об этом говорили с Зеленским, возможно, не в таких жестких выражениях, как вы, но... Мне некоторые дипломаты говорят о следующем, что ему впрямую это не говорят, но страшно возмущены, что он не понимает дипломатический язык. А дипломатический язык – это в том числе, когда тебе не дают столько, сколько необходимо оружия. Когда тебе обещают, но не выполняют и ждут. Умный бы сообразил, что ему оставляют коридор, куда он должен двигаться. Но говорят, что это не про нашего президента. Ну что ж, с вами бы да еще часов несколько поговорить. Интересно, но пора и честь знать, тем более, что вы это лучше меня теперь, наверное, знаете, что YouTube не любит длинных форматов. Поэтому я предлагаю... Наверное, я вам как продюсер YouTube-канала бы совершил, давайте укладываться в 40-45 минут. Ну вот видите, ну, а мы с вами заговорили. Это неправильно. Спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, не последний раз встречаемся с вами, Сергей Николаевич. Я напомню, Сергей Гайдай, политолог, политтехнолог и теперь еще и руководитель большого проекта, который называется ProUA в YouTube. Подписывайтесь, кстати, на него, не забывайте, был моим гостем. Меня тоже под подпиской, пожалуйста, не обойдите. Ставьте. Украинские часы клеймот швейцарского качества, так как детали из Швейцарии. Ну вот, пожалуйста, лайки, вопросы, комментарии и всего доброго. До скорой новой встречи.